Ja, ich bin's wieder, euer Fahrtbär 1997. Wir kommen zu einem weiteren Extra des CBS 2. Von meinen Aufnahmen her bin ich ja eigentlich fertig. Das sind jetzt nur noch die Extras, die dazu kommen. Und zwar die Teststrecke auch in mehreren Etappen. Los, Lauf, Los, Ruhe. So. Wieder mit Windersfrauen, wie gewohnt. Da ich mein Versprechen vom anderen zwar nicht erhalten, aber trotzdem umgesetzt habe. Auch hier haben wir das Problem mit. dem Vorratdruck. Ja. Um auf der Teststrecke zu fahren, braucht man da oben und den Fahrer nur mal nicht zu machen. Ich tue trotzdem mal gerade rein, wenn ich meine kleine Kilometeranzeige trotzdem habe. Aua, hat mir auf die Zunge gebissen. Kilometer auf der Uhr. Okay. Ja, sind sie noch offen. Also wir befinden uns jetzt auf der Teststrecke. Mal das erste. Da ich mache von hier aus. Hier müsste man eigentlich so drauf fahren, aber ich mache das nur so. Weil ich das sonst nicht so gut kann. Anscheinend habe ich immer noch das Problem mit dem Motor. zeige ich Ihnen als nächstes so, ja, das Aquaplaning und das da. Ich habe etwas doof eingelenkt und hier die Seitlinienchen zeige ich auch noch, was damit auf sich hat. Ich werde jede Sache mal zeigen, weil auch vorher uns außerhalb des eigentlichen Testgeländes auch noch mal aufhalten. Ich habe zur Information gebremst. Zu erkennen am roten Licht. Euer Bus ist einfach weiter gepusht. Das war als Test zum Zeigen, wie ich wieder mich nicht verhalte beim. Da muss man jetzt schnell eindenken. Also den Fahrgastraum interessiert mich nicht mehr. Tütchen, das habe ich ja erwähnt. Jetzt kommen hier die... Also wahrscheinlich etwas anders da auf, als da eigentlich sein müsste. sind dafür da, um muss mal etwas Griff zu schaukeln. Das war nicht geplant. Wozu so, allerdings dieses drauf runtergefahren ist, keine Ahnung, ich fahre das beides hoch und runter. Sinn und Zweck habe ich zwar noch nicht ganz verstanden von dieser Sorte, aber es soll es recht sein. Ich brauche jetzt erstmal vor der Ansicht, um zu ziehen. Ich bin drinnen. Was ist? 
Aber das interessiert mich jetzt gerade nicht. Motorölentemperatur, ja, weil dann auch das Kühlwassersystem wieder mit drinnen. Und da man muss ja echt aufpassen, dass man sich den Bus nicht kaputt fährt mit nach einer Weile. Das war nicht so geplant. Ich komme in das Gelände besser mit dieser Ansicht zurecht als mit der normalen Busfahreransicht. Deswegen mache ich es aus der Fahrradklaus nicht viel. Oder wie ja, heißt Um auch die Auswirkungen auf den Bus besser zu zeigen. Es wird eine sehr kurvenreiche Strecke, die ist außerhalb von mir. Mein Handy hat sich schon wieder gemeldet. Ich fahre jetzt auf das andere Testgelände. Und zwar auf die Streckenelemente. Dann gibt es noch Kleinigkeiten zu zeigen, die ich jetzt nicht mehr zeigen möchte. Deswegen fahren wir direkt mal hier erstmal einfach ja, Markel Streckenteile, sag ich das so. Absichtlich so. Hier werden wir dann jetzt aber nach innen umschalten. Es ist egal in welche Richtung ich fahre. Da in beiden Richtungen, da ich nämlich hier jetzt gleich im Kreis fahren werde. Also eine Rundstrecke fahren werde etwas dauert. Ich kann noch erzählen, wenn ihr wollt, aber die meisten interessiert es glaube ich nicht mehr, was ich noch zu sagen habe, weil ich habe nichts mehr zu erzählen. Ja. Motoröl Motorölt-Temperatur zu hoch, das weiß ich auch. Verdammt. Oh, da ist der Parkanlage. Das sind solche langgezogene Kurven. Zu meiner Verteidigung, das ist mir noch nie passiert. Baum. Hey, der Baum kommt in die Fahrerkabine. Seh nix. Aber ihr wisst ungefähr, worum es geht. Ich werde hier abbrechen. Teil 2 kommt und wird auch aufgezeichnet. Das war's soweit erstmal wieder. Ja. Es geht wieder nicht, also. Das waren jetzt weniger als 10 Minuten, würde ich mal sagen. Aber das ist ja 
in Ordnung. So, jetzt seht ihr mal kurz meine Stattenleiste. Ah, mein Akku ist voll, deswegen hat sich mein Handy gemeldet. Ich habe so ein Android 4.0 von LG. Ich will nichts von LG hören. Dass LG irgendwie schlecht ist oder so. Oh, meine Zeit ist jetzt oder so rum. Ciao.